ഇൻഫർമേഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ബി കോം ബി ബി എയുടെ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പോവുക നിങ്ങൾക്ക് ഷുവറാണ് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് എങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അറിയേണ്ട കുറച്ച് ടേംസുകളുണ്ട് ആ ടേംസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻകം ടാക്സ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാരായണകുട്ടി സാറിൻ്റെ ബുക്കാണ് എക്സ്ട്രൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ മെഹ്റോത്ര ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആകാം ചിലപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആകാം അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ നെയിമിൽ ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്ന കണ്ടന്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും അത് ചിലപ്പോൾ പല പല ചാപ്റ്ററുകളിലായിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ആ നോട്ട്സുകൾ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കേട്ടോ എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം സോറി ടാക്സിന് നമുക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഉണ്ട് ഈ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നു അതായത് ഒരാളുടെ ഇൻകത്തിനനുസരിച്ച് ഒരാളുടെ വരുമാനം എത്രയാണോ ആ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി പേ ടു ദ ഗവൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരിട്ടല്ല ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കുക ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമുക്കൊരു ഏജൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുവഴി നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടക്കുന്ന ടാക്സ് ആണ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജി എസ് ടി അത് നമുക്ക് സിക്സ് എസ് എം എൽ ബി കോംകാർക്ക് ജി എസ് ടി പഠിക്കാനുണ്ട് ബി ബി എക്കാർക്ക് ഈ ഇൻകം ടാക്സ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് സി ബി ഡി ടി എന്താണ് സി ബി ഡി ടി വാട്ട് ഈസ് സി ബി ഡി ടി സി ബി ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡിറക്ട് ടാക്സ് അതായത് ഡിറക്ട് ടാക്സിൻ്റെ സെൻട്രൽ ബോർഡാണ് സി ബി ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റികളിൽ ഏറ്റവും സുപ്രീം ആയിട്ടുള്ള അതോറിറ്റിയാണ് സി ബി ഡി ടി അപ്പോൾ സി ബി ഡി ടി ഈസ് ദ സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ It is considered as a apex body of the income tax department. Income tax department is the top of the apex body. We have the CBDT. We have the tax rate rules that we have framed. But we have the tax rate fixed in the CBDT. It is the rules that we have framed in the annual finance act. We have the rules that we have framed in the CBDT. If you have a CBDT, you will have the full form of CBDT. You will have the full form of CBDT. You will have the central board of direct tax. It is a supreme authority of income tax in India. That is the apex body of income tax department in India. In India, the apex body of income tax department is CBDT. The next question is, what is income? Define income under income tax. Income tax is income. What is income? Income includes profits and gains, dividend interest, voluntary contribution, salary allowance perquisite, capital gains, winning from lottery, crossword puzzles, card games any some received from employees any some received under a key man insurance policy idellam ഇൻകത്തിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇൻകം അതായത് സാലറി വരും പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് വരും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വരും ലോട്ടറി അടിച്ച് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ഇൻകം ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇൻകം ആണ് അപ്പം ഇൻകം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം ഇനി ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും മക്കളെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് കമൻസിങ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഏപ്രിൽ എവറി ഇയർ ആൻഡ് എൻഡിങ് ഓൺ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അതായത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസ കാലാവധിയാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ അത് തുടങ്ങുന്നത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ അടുത്ത മാസം അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ദ കറണ്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഈസ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട്
നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സിൽ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫൈൻ പേഴ്സൺ എന്താണ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം ടാക്സിലെ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആകാം ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡ് ഫാമിലി ആകാം കമ്പനി ആകാം ഫേം ആകാം അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ആകാം ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ആകാം എവറി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആകാം ഇവരെല്ലാം പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ പെടും ഓക്കെ അല്ലേ രണ്ടാമത് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അസ് ഹൂ ഇസ് അസ് സി ആരാണ് അസ് എസ് സി ഇസ് എ പേഴ്സൺ who is liable to pay tax adayid tax adakkan liable aaya vyakti aarano ayale aanu nammal assessi ennu parayuga to ee assessi ne rendu classification undu makkale deemed assessi undu assessi default undu endha deemed assessi nu parna deemed nu parnittundengil pagaram allengil representative nu orthu vekka a person who is considered as an assessi for some other person adayid വേറൊരു പേഴ്സണ് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അയാളെയാണ് ഡീംഡ് എസ് എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എസ് എസ് സി എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മൈനർ സൺ അല്ലെങ്കിൽ മകന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈനറായിട്ടുള്ള മകനോ അല്ലെങ്കിൽ മൈനറായിട്ടുള്ള മകൾക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പാരൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ മകൻ്റെയും മകളുടെയും പേരിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എന്ത് വരും പലിശ വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും അല്ലേ ആ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടേ പക്ഷേ അവർ മൈനർ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പകരം ചിലപ്പോൾ പാരൻ്റ് ആയിരിക്കും അടയ്ക്കേണ്ടി വരിക ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പാരൻറ്റിനെ ഡീംഡ് എസ് എസ് സി ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡീംഡ് എസ് എസ് സി ആണ് അടുത്തത് എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്താണ് എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ എ പേഴ്സൺ ഈസ് ലയബിൾ ടു ഡു എ വർ ഓർ ഡ്യൂട്ടി അണ്ടർ ദ ആക്ട് ഇഫ് ഹി ഫെയിൽസ് ടു ഡു ദാറ്റ് ഇഫ് ഹി ഫെയിൽസ് ടു ഡു ദാറ്റ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പ്രത്യേകം ഹീസ് കോൾ എസ് എസ് ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് അതായത് ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് വർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് If he fails to do that, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് അദ്ദേഹം ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹം ആ ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് അയാൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ് എസ് ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് വെരി സിമ്പിൾ വെൻ എ പേഴ്സൺ ഈസ് ലയബിൾ ടു ഡു എ വർക്ക് ഓർ ഡ്യൂട്ടി അണ്ടർ ദ ആക്ട് ആൻഡ് ഇഫ് ഹി ഫെയിൽസ് ടു ഡു ദാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹീസ് കോൾ എസ് എസ് ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനി റെൻറ്റോർ revenue derived from land which is situated in india adayid india il situate cheedittulla land il ninnum namukku kittuna edengilum rent or revenue agriculture purpose nu vendi ubhayogichittu and is used to for agriculture purpose adayid krishiyumayi bandhappetta allengil krishi kaaryathinu vendi nammal ubhayogichittu aa land il ninnu kittuna varumanam allengil aa land il ninnu kittuna rent ne namukku agricultural income ennu parayam adinu vendi separate or chapter okku namukku padikkanundu അടുത്ത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം വാട്ട് ഈസ് ജി ടി ഐ എന്ന് നിലയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാട്ടെ ജി ടി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അഞ്ച് സോഴ്സുകളിലൂടെയാണ് ഇൻകം വരാം ഒന്നാമത്തെ സോഴ്സ് ഇതാണ് മക്കളെ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി സാലറിയിലൂടെ ഇൻകം വരാം രണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇൻകം വരാം നമ്മൾ വീടൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വാടക കിട്ടില്ലേ അതാണ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി മൂന്ന് പി ജി ബി പി അതായത് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം വരാം നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം കിട്ടാം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഹെഡ് നാല് ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേരിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗെയിൻ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ ഇൻകം അല്ലേ അത് നമ്മൾ കാണിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കാണിക്കുക അതാണ് നാലാമത്തെ ഹെഡ് അഞ്ചാമത്തെ ഹെഡാണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് മറ്റുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇൻകം കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ലോട്ടറി അടിക്കുക ബാങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇൻകം കിട്ടാം ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇൻകം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജി ടി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ
ഈ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന് വേറൊരു പേരും ടാക്സബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്താ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം മക്കളെ അതായത് അഞ്ച് ഹെഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് എന്ത് കിട്ടാം ചില ഡിഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാം ചിലപ്പോൾ വല്ല ഹാൻഡിക്യാപ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സെക്ഷൻ പ്രകാരം ചിലപ്പോൾ അയാളോട് പറയും ഇത്ര എമൗണ്ടിന് നിങ്ങൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഡിഡക്ഷൻ ആ കുറവുണ്ടല്ലോ ആ കുറവ് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടിന് ടാക്സ് അടച്ചാൽ പോരെ ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താ ജി ടി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല സോറി എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ടി ഐയിൽ നിന്നും അതായത് അഞ്ച് ഹെഡ് കൂട്ടി കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെയുള്ള ജി ടി എന്ന് പറയാം ആ ജി ടി ഐയിൽ നിന്നും സെക്ഷൻ എയ്റ്റി പ്രകാരം ഇതൊക്കെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിയിലാണ് പെട്ടത് കേട്ടോ എയ്റ്റി പ്രകാരമാണ് ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്കീമുകളിലൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ആ എമൗണ്ടിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കണ്ട അപ്പോൾ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയാം അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് എം എം ആർ അതായത് മാക്സിമം മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അതായത് മാക്സിമം മാർജിനൽ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് സ്ലാബ് ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് സ്ലാബ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയാൾ ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ അതിനെയാണ് മാക്സിമം മാർജിനൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ നിലവിലെ മാക്സിമം മാർജിനൽ റേറ്റ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് നാലാണ് കേട്ടോ അത് മൂന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വാട്ട് ഈസ് ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം ക്യാഷ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ മക്കളെ നോൺ റെക്കറിംഗ് നേച്ചർ നോൺ റെക്കറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിപ്പീറ്റഡ് അല്ലാതെ വല്ലപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം അതാണ് ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം അപ്പോൾ ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനി റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ്വൽ ഓർ നോൺ റെക്കറിംഗ് നേച്ചർ നോൺ റെക്കറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റഡ് അല്ലാതെ കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആണ് ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി ലോട്ടറി അടിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും അടിക്കുന്നില്ലല്ലോ വല്ലപ്പോഴും അടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ീക്ഷിക്കാതെ റിപ്പീറ്റഡ് അല്ലാതെ കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ് ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം ലാസ്റ്റ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഒന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തതാണ് ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് ഇതൊരു ആനുവൽ ടാക്സ് ആണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് ഹെഡായിട്ടാണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പി ജി വി പി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ഇനി ടാക്സ് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആനുവൽ ഫിനാൻസ് ആക്ട് ആണ് ഇനി ലീഗലോ ഇല്ലീഗലോ ആയിട്ടുള്ള വരുമാനത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഇൻകം ടാക്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ നാരായണൻകുട്ടി സാറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കിന് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷൂവർ ആണ് മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ നന്നായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക്